，找了这么久，还是一点消息都没有吗？没事儿，你先下去吧。我宁。你到底在哪儿啊？下次再来啊！谢谢。喂，奶奶，又相亲？不去行不行啊？不可以。不然我就亏你看！哎呀，好，好，好，我去，我去、啊！你一个卖椰子的，还是高中学历，不好意思，你配不上我。就他，我还配不上他？哼！我的真理天子，你在哪？星星，喂。温宁，我终于找到你了，陆总，问念城已经解决，很好，吞并末世集团指日可待。总裁英明，啊，还挺帅的，没白卡呀。你醒来，没什么事儿，你可以走了。你不认识我？你们认识吗？嗯，不记得。不记得了。你什么也不记得了？什么都不记得了。我还以为你认识我。这叫什么事儿啊？我一个失忆的遇到一个失忆的，啊，这奇妙的人生。嗯，早啊。啊，起来了，饭马上就好。天啊，这是什么娇妻文学？救命！扛不住一点。这全部都是你做的，你还挺贤惠啊。<笑>哎，你叫什么名字啊？忘了，这也不是个事儿啊。要不，我给你起个名，就叫你椰子，怎么样？好。啊，来吃饭。嗯、哎，太重了，我来吧。以后这种事儿都由我来。哎，这怎么？椰子，你叫声姐姐来听听。姐姐，<咳>那个，我是训练你卖货的能力。一会儿客人来了也这么讲，卖东西嘴要甜。嗯
，嗯，那你去休息吧，我我来卖叶子。老板，这椰子怎么卖啊？呃，一颗五十。这么贵哦、呃，那可以合张照吗？可以。嗯。椰子呢？卖完了。卖完了。嗯。全部都卖完了。对啊。没想到。你是个经商天才，你怎么卖这么多钱啊？一颗五十，卖完就这么多了。一颗五十，徐椰子啊、哦，他们要求合照。好家伙，奸商竟是我自己！下次你别这样了，我不会再卖错了。不是啊，我是说，下次不用委屈你自己，哪有卖椰子还送合照的嘛？傻傻傻的。好，收拾东西回家吧。嗯、啊，你还挺合适干活的嘛。嗯，那我先去办。你你你你们干嘛？莫莫非你们是来买椰子的？啊，对对对，我们是来买椰子的。叮叮叮我还以为收保护费呢。亲，你们要多少？那就来个两百吧。两百是吧？嗯，一颗算你们十块钱，那就是三千。好的，你这算数越来越好啦、嗯。没关系，你不用打他，我扫你。好了，那我来打包吧。你不是要交那个卫生费吗？去吧。对啊、哦，不要提醒我啊。莫走、啊。你知道我这段时间找你找的多辛苦吗，莫总？哎呀，起来，起来，都起来，都起来，都起来！哎呀，乞丐，莫总，您是如何找到失踪多年的夫人的？堂堂莫氏总裁和夫人，怎么可以在这里卖卖椰子？不知道为什么他失忆了，现在不认识我。那您也可以先回去，再勾引夫人啊？什么勾引？我那是明媒正娶，能在游艇上动手的。应该是内奸，我想先隐藏一下，免得打草惊蛇了。那您打算去哪？我要怎么联系您？就这儿卖卖椰子啊？不然呢？莫氏那边进行的怎么样？还有几个股东没有说服。废物。其实我很粗糙的，不用三天一换。哎，这样不是比较舒服吗？你要是这样。以后怎么办啊？我不离开。奶奶，你干嘛？干嘛？好好的夫妻，那我什么分吧？官官在里面跟我生大孙子。我们不是夫妻。啊、给你送你的。你别看他是个二手的，也是名牌的。你喜欢调香啊？我的梦想是成为调香大师。那你为什么不去大公司应聘，成为真正的调香师呢？谁会要一个高中生啊？怎么会这样？我相信你，可以的。嗯。啊啊，给你的。调香原料，你从哪儿弄来的？喜欢吗？你之前不是说喜欢调香吗？我就准备了一些。这样，今天我去摆摊，你就在家里边调香吧。哪有你这样的？你这样会变懒的。那就变懒呗，变懒了我养你。嗯，行吧。嗯、也不知道这样轻松的日子还能持续多久了。我不离开你。你不离开，那谁去买椰子？给我，给我，我就。管什么事？你要不是要和大胖子做朋友吗？<笑>我就问大胖怎么了，再欺负他，先我打你。起来吧。温宁，我回来了。你看嘛，保持距离，谢谢啊。啊，好吃不了一点。我说你个女孩子家家能不能矜持一点啊？
，因此跟你不值得一提。我跟你说啊，我可是好学生，不跟你这种差学生混为一谈。我喜欢你就够了哈。<笑>这一次，我不会再放手了。哎，那个，你失忆是全都不记得了吗？嗯，也不是，哎，就是高中之后的记忆特别模糊。高中，终于没有夏目那家伙了。啊。终于回来了，好累。妈，没事，垃圾短信。真幸运啊，能有这样一个面试的机会。如果这个机会能成功的话，我就可以养活大奶和椰子了。小宁，你怎么在这里？是过来送椰子的吗？我也是来面试的。面试，你出来找工作，怎么也不跟姐姐说一声？再说了，这末世都是研究生，我也是有优秀毕业生才有这个面试资格。你是来面试什么的？保洁吗？姐，调香师，了解一下。调香师，这怎么可能？他们是不是发错了？那我不管啊，反正我来都来了。是啊，怎么可能？牧师怎么会要一个高中生做调香师啊？所以我运气超好的，有没有？嗯。姐姐不是说你，只是姐姐，我知道你的意思，啊，我会好好努力工作的。你说的对，说不定奇迹就发生了呢。问你，进来一下。桌上的这款香水，你闻闻味道。前前调是橘子香味，然后是淡淡的金柠檬香味，最后是栀子花香。不错，你有什么作品吗？或者是参加过什么比赛？目前没有，但是我有一罐我自己调制的香膏，你闻闻。很独特，这是一款很特别的作品。嗯，如果没什么问题的话，孟总不对呀、啊，他才高中毕业，他一个高中生怎么可能？招聘简历上写着无限学历，那也不能做没有下线啊。真的是你在面试还是我？当然是孟总您啊。那就闭嘴等等等等！哎，你这不是温宁家吗？我我没找错地址吧？你是温宁家人，我找温宁。啊，他出去了，不在家，改天再来吧。对不起，你的作品确实惊艳到了我。但是你的学历实在是不符合我们公司的标准。可是贵公司明明写着不要求学历啊！不好意思，我也不知道是哪个环节出了问题。你谁呀、啊？你管着吗？椰子，我面试失败了。我你。问你，那个你谁啊？我夏木。哎，那你先别急啊，我知道你很着急，但是我之前吧，这脑子被车撞过，有点不太好使，哎，所以我只……不是你怎么了？夏木你都不认识，保持距离啊！谢谢你行啊。哎，那你们站着，我给你拍一个。哎，第一次见这种场景。我们之前是什么关系啊
我们是恋人，高中就认识了。我高二，你高一，你追的我，你说我是你最喜欢的人。哼哼，高中同学呗。恋人，恋人两字你没听着是吧？那就是前任。我们俩还没分手呢。哎，而且你是谁呀、啊？我看温宁的反应跟你不熟吧？家人。椰子只是暂时住在这里，是我家人。谢谢你的喜欢啊，但我这不是忘了吗？所以我也要住这。那行，我不喜欢夏木。哎呀，人嘛要向前看的，我保证让他不打扰你，好不好？新见面是怎么样？嗯，我以为会有结果。没事儿，会有转机的。比如，莫氏的老板看到我的作品，突然觉得我很好，然后就看上我了。嗯，对，看上了。说的有鼻子有眼的，其实就只有你觉得我好。你就是最好的。嗯。这一次，你还会爱上他吗？我才是你的老公啊！叶子，我在。哎，大半夜这样抱着不合适吧？哎，你抱就合适啊，被遗忘的高中同学。我跟他是恋人。那如果他结婚了呢？那我也可以等他离。老总，一切已经调查清楚了，但背后之人太过隐秘，好像和孟家有关。现在我是时候露面了。莫总，哎，你现在露面还是太危险了。文宁进入莫氏贝兰，如果你出面的话，他们肯定会调查他。现在如果我露面，我们就无暇顾及了。那就先不要让夫人进公司，这过段时间不也一样吗？不行，那也不能为了夫人就把你的生命危险。这么话多了，快去！哎，等等，给我弄辆电动车过来。啊，电动车啊，你，你放着一整个车库的豪车你不开，让你去你就去，可开心。少爷偷偷跑回国了，还跟那个女人混在一起。什么？他又和那个女人混在一起？怎么个个都这么不让人省心啊？夏母既然回来了，就让他一起帮着找他妹妹的下落吧。我还在温家发现了一个人，这人是莫氏集团的总裁。他在那干什么？洗衣、做饭、卖椰子，还给少爷铺床。莫、啊、念成给夏母铺床啊。<笑>可以啊，叶子，你哪来钱买这车？嗨，我找了份工作，当保镖。保镖多危险啊！那靠不靠谱啊？特靠谱，人家大公司。是是，我带你溜一圈。好，站住！啊。怎么了，金主大人？不就是个车吗？我也有。工作呢，我也可以帮他找。嗯，我没驾照。工作也不用你安排，他会找到自己喜欢的工作的。拿着，哎，不用你操心了啊。来，叶子，上车，走。末世终于要进入我手里了。嗯、莫念尘，你比我优秀，又有什么用？陆总，莫总回来了，你说什么？欢迎莫总回归莫氏。时间太紧，还没来得及跟椰子说。你怎么安排的？查查宁宁为什么在莫氏？你好，调香部实习生温宁前来报道。没想到还能再见到你这高中生
，也不知道你有什么好优秀的，居然能进来卧室。那你就可得问问你们孟总了。你拿孟总压我？哎呀，大家都是好同事嘛，压什么压？更何况都说我学历低了，你就不怕我是走后门？比如你们总裁的小情人。我们莫总帅气多金，是所有名人中的梦中情人，怎么可能会看上你呢？开个玩笑嘛！好了，我走了，拜拜。今天有一件事不得不宣布，其实念成已经失踪了一段时间，但为了公司的股票，我们一直没敢走漏消息。怎么会这样？现在是我们实在找不到人，但总裁的位置又不能空缺。所以今天的会议主要是想要选举总裁，不知道各位有什么推荐？没有的话，我自荐。现在莫总下落不明，我建议是先报警。如果此时消息泄露出去，我们又没有总裁人选，那莫氏将会很被动。可是万一到时候莫总回来了，那怎么我建议是，通过消息全力寻找莫总。那集团事务该怎么办？总不能因为莫总停摆。这样，支持我的举手。既然是股东大会，你邀请我，算什么？应成哥哥，你回来真是太好了。你不在的时候，我们一直都在找你。孟小姐，谢谢你的关心。各位，请问有什么？应成哥哥，你误会了，你失踪了，公司群龙无首。如果消息泄露出去，公司的股价就会暴跌，陷入严重的财务危机。那正好，我向大家宣布一件事儿：最近我调查财务部，发现公司的账户出现一些问题，需要调查。还请各位配，还有什么需要讨论的吗？莫总，你的股份暂时由我接手，无异议的话，散会。孟、嗯、总好，来了就好好干。勤能补拙。嗯，孟总，我会好好努力的。有什么了不起啊？一个高中生，干嘛？总盯着人家学历不放，你就不能想着积极向上的？你这么想这么多，容易秃头哦。你以为我是你呀？我可是为了莫总，不是为了工作生活的。人有贵贱之分。那这样的话，那我这样为了生活的，总要比你这个恋爱脑好点吧？你可千万不要自卑啊！我是不会看不起你的啊、嗯！椰子，椰子，我给你发短信，你看了吗？我都没想到，我真的可以进末世。<笑>恭喜你啊！嗯，叶子，有你真幸运。大家看过来，这是你们的新同事温妮，燕大的研究生，大家认识一下，热烈欢迎。温妮，这是你的工位。姐，姐，这个翻译文件今晚必须给我。我吗？不远呢。好的，必须给我，别想忽悠我。姐，你什么时候过来的？姐谁能想到，老板你这样是为了回家做饭啊？就你废话多。哎，你帮我把这些都收拾好了，我先走了。好。椰子，你怎么来我公司楼下了？我看你这么晚没回家。我害怕吗？害怕什么？一个人不敢睡觉。要不姐姐今晚陪陪你？其实吧，我今天工作很累，但看到你之后，我就没这么累了。
，为什么？做自己喜欢的工作，养你和奶奶，还有这么帅的椰子接我回家，我怎么会感觉到累嘛？回家吧。这么晚回来，在公司被欺负了？你怎么知道？我要是没猜错的话，你在公司一定在端茶送水吧？你有什么对策吗？我跟你说，在公司可不是靠溜须拍马，靠的是实力。下士调香，亲传子弟，要不要拜师？要要要要！师傅，不行，我特地帮你把一个杂物间改成调香室，去看看。今晚太晚了，我想睡觉。啊，那太可惜了。我刚学了两个非常厉害的调香办法，可惜某人应该学。就今晚，就今晚。好、啊。都是在家里，不要担心啊。等我一下啊。他你做过事，做你做，你不想干了？我做的不好吗？和你一样是垃圾。我看你才是那个垃圾，陈总理，你怎么来了？我们是不是有什么误会啊？没有任何误会，东西收拾一下，你可以走了。你被辞了，陈总理，我有什么做的不好的可以改？求你了！排挤员工，搞小团体，辱坏公司形象，你说呢？陈助理，谢谢你啊！哎哎，您不用跟我跟我客气，你先忙，我先走了。编程哥哥，你在这里做什么呢？我巡查一下。编程哥哥，听说你好久都没回家吃饭了，和你无关喂，孟总监，帮我调查一下温宁。可是我现在已经被开除了。早让你不要这么招摇。没事，以后转暗线。好的，孟总监。椰子，其实你不用每天都来接我的。我喜欢。哎，对了，今天为什么突然穿上高跟鞋来了？我想着这样有气势一点。那以后我给你买辆车，这样就不用走路。哪有这么娇贵？你在我这里就是这么娇贵啊！我以为你会说以后别让我馋啊。我只是想给你幸福，而不是干涉你啊。椰子，我知道你不属于这里，但是，其实。我本来就是属于你的，宁宁。这一次香水考核准备的怎么样了？姐姐，你为什么总是装作不认识我？哎呀，我们不是之前就说好了吗？我也是怕误会嘛，那也不能每时每刻都装作不认识吧。哎呀，都一样啦。再说了，我们有事情也可以用手机联系啊。先不说这些了，你香水准备的怎么样了？我准备好了，我方案都写完了。姐姐你呢？我们家玲玲真棒。嗯，我也差不多了，你先去吃饭，我等等就过去。好。喂，椰子，怎么啦？下班有时间吗？怎么啦？来海边，我有很重要的事，愿意吗？嗯，好。温宁，有空吗？一起喝喝咖啡。啊，不好意思啊，孟总，我有约了。就十分钟。
我不知道你和宁城哥哥是什么关系，但是有件事我想要你明白。孟总，在那边，也只是失忆了，暂时住在我那里。我不知道他家境应该这么好。你随时可以接他回去。可是宁城哥哥已经回公司上班好久，并且没有失忆的经历。还有，我还不知道。变成哥哥他已经结婚好久了。结婚？莫总，久等了。宁宁，你听我解释。好，我听你解释。你是要解释你装失忆骗我，还是想解释你不是莫氏集团的总裁？你跟我解释一下，这两个哪个不是真的？只要你说不是，我就信你。好、啊，那打扰了，莫总。严家，你知道他是谁吗？我知道。你知道啊？我知道啊。如果你是来帮我出气的，那不用了。那你还想跟他在一起吗？夏木、啊，你等等我，学校附近新开了一家四果汤，超级好吃。都是人，回家再说。哎呀，走嘛，走嘛。好了吧，别喝了。你别我，不要再喝了，听话。听话，你叶子都没了，我听谁的话？宁宁，我问你个问题，你真的有那么那么喜欢他吗？我真的，真的。超级超级喜欢的吧？你知不知道，七年前你对我说过同样的话？干嘛？我这不是忘了？你可干嘛总为让我成为什么都不知道的人啊？夏木，我们要一直一直在一起，好不好？那我可得好好考虑一下。我管不管？反正我就想和你在一起。那你只好不要变心，不然我饶不了你。嗯，不会，骗是小狗。嗯。哇、啊！<笑>你再望一次。哇哇哇哇哇！夏木、啊，我们要一直一直在一起。骗是小狗。嗯。叶子，我没有你，我怎么活呀？小兔，孟总，谢谢您这段时间对我的照顾，是因为念成哥哥，这是我的私事儿。我当初招你进来，是我力排众议娶见你的，这样你也要辞职吗？孟总，你这是在劝我留下？我承认我喜欢念成哥哥。也希望你离他远点，但作为一个女人，我不支持为了男人放弃事业的行为。你真的要为了一个骗你的人，人财两空？你能进来，或许有念成哥哥的原因，但我招你，纯粹是因为你的作品惊艳到我。好了，回去好好想想吧。还要辞职，我不拦着你。可是，我不想再跟莫总有任何的联系了。你辞职，他就找不到你了。你谢谢孟总，我会好好工作的。哎哎哎，对对，你干嘛？你这脚骑车不方便，我送你去吧。不劳莫总费心了。
，有车不坐撒花旦，赶紧上车。小红，我拉回去。奶奶，您别胡闹，你脚都崴了。现在给你两个选择，一个是请假，二是上车。我选二。莫总，我还是希望我们保持点距离。我希望你叫我椰子，但你不是。我不知道这是不是你们有钱人游戏人间的手段，但不好意思，莫总，我不会因此感到心动，只会感到恶心。这不是游戏，那是什么？只是你什么都不记得了。当时我被人推下海，只能先隐藏身份躲起来。你这么有钱，怎么可能没有去的地方？我只是想留在你身边。但是不知道用什么办法。留在我的身边，我们不会也有一段刻骨铭心的爱情吧？没有。那就好，那就好。我承认，前两天是我在闹脾气，但既然误会已经解开了，那我们可以回去了。你干嘛住我家？你自己不是有家吗？你放心，这事儿过了，我们以后还是朋友。你在的地方才是我的家呀、啊。要觉得不合适，咱们可以装作不认识。哎，别，做朋友吧。莫总，真的不告诉夫人，你们已经结婚了。你才是正事。你觉得现在和他说他离婚的概率是多少？百分之九十九啊，还有百分之一呢。还有百分之一是我怕你让我整理资料，我才不敢说出来。你去把大前年的资料再给我整理一遍。啊！天啊，踩着狗屎运进入公司的人。居然还敢明目张胆的抄袭！小红，你不要那么说，这有可能是巧合。那也太巧了吧！你看，他还在那装不知道呢。小红，一切都还没查清楚呢。还查什么呢？我要是他呀，就自己引咎辞职。温宁，温宁，进来一下。温宁，不要担心，不会有事的。孟总，您他不是故意的。我说是什么事情了吗？你就不是故意的。这次两个人方案一样的事情，我就当做是巧合。但是再有什么流言蜚语传出来，就请两位一起离开。感谢感谢孟总对文宁的大度。我是对你大度。好好工作，别把心思用在乱七八糟的事情上。孟总，怎么可以这么说我？我不是眼瞎。文宁虽然学历不足，但是他的实力不知道比你高出多少，用得着抄你？给你面子还不知好歹了是吧？出去。到，超级怪回来了。不好意思啊，苍,苍蝇太吵了。你不要脸！等哪天我成了莫氏的老板娘，那穆念尘就该瞎了。你敢议论莫总？你都敢笑笑莫总了？我议论一下，怎么了？莫总，你听听。你有事啊？一起吃个午饭呗。我们<咳>，你有事儿，你不能发微信啊。然后你给我拉黑了，你还没给我拉过来呢。嗯。我们就在这儿吃啊。或者也可以去楼下餐厅吃。算了算了，咱们还是在这儿吃吧。我没这么细致，那就粗糙一点。莫念尘，你没发现咱俩从来都不是一个世界的人吗？怎么样，我才能是和你一个世界的人？我们以前到底什么关系啊？嗯，假如啊，我是说假如，你和一个你不喜欢的人结婚了，你会离婚吗？那当然了，我们以前不会。啊，没有没有。你是莫氏集团的总裁。
，而我就是个小员工。如果是因为这个的话，那我可以不是。我饿了。现在默念城已经回归末世，我们这次可能失手了。那就从温宁入手。默念城只是喜欢温宁而已，会为了他连命都不要。他最好是不会。温宁就是那个被默念城藏着的妻子。你说是他？他不是已经死了吗？没死成。你先从夏家入手。我记得当初他和夏家那个短命的女儿是有婚约的。温宁，温宁，哎，温宁，你嚷嚷啥呀？你咋喝这么多酒？你咋了？怎么会是你呀、啊？怎么会是你呀、啊？少爷，小姐的踪迹找到了，现在所有的线索都指向温家。哪个温家？就是，就什么你说呀？就是温宁小姐的家。温宁小姐极有可能就是大小姐。不可能，绝对不可能。大小姐是老爷的心头肉，老爷是不可能拿她开玩笑的呀。啊、哦，我知道。哎，你告诉我，你告诉我，怎么会是你？为什么是你、啊？夏沫，我们要一直一直在一起，好不好？夏沫，等等我，学校附近新开了一家四果汤，超级好吃。都是人，回家再说。哎呀，走嘛走嘛。我先把他扶我房间去吧，你去给他弄杯蜂蜜水。嗯嗯嗯嗯。哎呦我去！嗯，我还能喜欢木糖可，烦人。嗯，那个，你刚才你没有看见什么吧？没有。发生什么了？我也不知道，他突然就跑过来了。其实。刚才我想起来一点之前的事情。你说，你想起了一些之前的记忆，你都想起什么？我就想起我以前高中的时候，很喜欢夏木，很喜欢，很喜欢。那其他的呢？想不起来了。我就记得我以前很爱他，一直跟在他身后。你说人吧。真的就很奇怪，我以前跟他待在一起的时候，我就觉得好开心。可是，那我呢？嗯，如果你愿意的话，我愿意。我们可以一直做朋友的。奶奶吃吧，嗯，吃吧。莫总，其实你不用做这些的。可是我以前也干这些活。可是你现在是莫总。再怎么也是不一样的。你不是说了我们还是朋友吗？朋友之间也要保持距离，不是吗？刚才做菜的时候怎么没听你说这些呢？奶奶，你老公跟你做菜，你还对着这？我们不是夫妻，也不可能是夫妻。你就真那么喜欢他吗？喜不喜欢的，跟你有什么关系啊？正式的哪有离开的？要离开也是小声离开。跟我回家。哎，什么听你的呀？就凭他是我妹妹，他是我妹妹。你说我们是兄妹？你疯了还是我疯了？我宁愿是我疯了，好吧？那咱们也得讲证据吧。就算你说的是真的，那我也不可能跟你回夏家的。如果是我的原因，我可以不出现，但是爷爷真的很相爱。哎，我们还是做完亲子鉴定再说吧。万一是乌龙呢？对，等结果出来之前，你最好离他远一点。莫总，如果温宁是我妹妹的话，你是不是不应该出现在这？当初要退婚的可是你自己，这是我俩事，跟你有什么关系？就是啊。奶奶
，你还记得我怎么来的吗？捡来的。无论如何，我都不想离开你。以前我和夏木也是这样坐在这里。你说老天是不是在捉弄我们？我现在想起来了，可是又……你就这么放不下他吗？我就是感慨一下。穆念尘，你是叫这个名字吗？谢谢你这段时间对奶奶和我的照顾。我们也算两亲了，我现在很乱，万一我真的是夏家的女儿怎么办？我不想回去，那就不回去，有我在，没有人能强迫你。我们以前到底什么关系啊？我以前觉得无所谓。可是我现在想找回以前的记忆。我陪你一起。我们不是兄妹，<笑>我都不知道我是该庆祝还是该悲伤啊。其实我想起来之前我们的一些事情，你想起来了？但那些都已经过去了，那就重新开始啊。呃，有些事儿重新开始可过不去啊。而且我记得你们不是已经分手了吗？分手可以复合，但我起码没有像某些人一样装失忆骗人吧，莫总。啊，哎，既然误会已经解释清楚了，那两位是不是可以回去了？好。我回去啊！哎，您请便啊！嗯嗯，我的意思是，你要不要回房间休息休息啊？嗯。哎，既然你不是夏小姐，你不还有一姐呢吗？你还有个姐姐？嗯。那姐姐真的是温家的女儿？你怎么一点都不惊讶呢？我姐姐是孤儿，是奶奶捡来的，从小就知道。奶奶年轻的时候喜欢上一个男人，但是这个男的背叛了她，所以奶奶就终生未嫁。她转头就嫁给了别人，她认为背叛过一次的人已经不值得了。对不起啊。对不起什么？我应该骗你。莫念尘。你把我当什么了？你有什么资格和我说这些？我知道，你从来就不喜欢我。行了，不要再说了。一个已婚的人，你有什么资格？但是我的结婚对象是你。你真的结婚了？之前为啥不说？不是害怕你跟我离婚吗？我不离婚啊。嗯。谁要跟你离婚？虽然你现在不喜欢我，但是谁说我不喜欢你？其实有时候真的不知道你脑子里在想些什么。我给你讲个故事吧。嗯，从前有个小胖子。总被欺负，是一个小女孩救了他。然后，这个小胖子从小学开始就一直在找这个女孩，直到高中遇到了这个女孩。但是那个小女孩却一直围着另一个男孩在转。终于，那个男孩出国了，小胖子也在大学里遇见了那个女孩。正当这个小胖子鼓足勇气准备表白的时候，啊，这个小女孩却突然向这个小胖子求了婚。原来你以前是个小胖子啊！想接吻？你喜欢了、啊
。可是啊，我想你陪着我。那要不今天别去上班了？不要。那我开车送你去吧。我还是骑小电动吧。你就不跟你一起吗？我想陪着你一起上下班。你那是末世总裁啦。你已经长大了，你要学会自己一个人上班，一个人吃饭。那。<笑>夏老他重新提起了当初婚约的事儿。现在我已经结婚了，夏老他不是不知道。他说夏小姐并不介意您离过婚，我建议那夏家可能会成为我们的阻碍。这件事儿牵扯的比较广泛，千万不能把宁宁弄进来啊。这样，你先放出我想借夏小姐。和夏氏集团合作的消息，会有人按耐不住的。温林，真没想到你居然是夏家的大小姐，这以后我该怎么称呼你呢？不会还有人不知道吧？夏小姐和莫总自小便有了婚约，怕是有的人白日梦又要碎了。确实啊，有的人的白日梦确实要碎了。你不要太嚣张。人家的阵势已经回来了，宁宁，我知道你对念辰有恩，但是现在与他有婚约的是我，你随意啊。来了，尝尝我新调的咖啡。找我什么事儿啊？试试。还不错，当然调了好久。怎么样？最近公司稳定下来了吗？还有一些暗桩哦，居然有人可以为难到木子。<笑>你觉得呢？怎么约我出来就是为了品尝咖啡啊？想问你有什么需要帮忙的？嗯、好了，我走了。这么快？哎，回家做饭。老朋友。怎么回事？为什么会传出念成哥哥为了末世勾搭夏氏千金这种消息？念成哥哥到底想要干嘛？看来这件事儿比我们想象的还要复杂。立刻去调查陆家和孟家。莫总，有一句话我不知道应不应该说，那就别说。说吧，说吧，说吧。要不？我们直接把陆羽泽给解决了，现在还不是时候。董事长，这里就是文家，这就是念青从小生活的地方。可惜啊，本来应该登门感激的。董事长，我们夏家目前真的有对抗我们家的能力吗？我们要尽夏家的全部力量，也许啊。这是念青啊，给我提的第一个要求。爷爷，我想要嫁给莫念尘，我只有这一个要求。我必须做到。这小姐也太不懂得体谅您了。这话以后不许再说了。是。杜青。怎么了吗，孟总？你一整天都在干什么？做出来的是什么东西？这不是我的原版，一定是有人动了手脚。这是不是你亲自送到我办公室来的？自己送的东西也不检查一遍？可是我，孟总，念晨，夏小姐，我们好像没那么熟吧？念成哥哥，温宁的作品出现了一些问题，正在对他进行批评。你应该不会连这个都要袒护他吧？那就开除吧。那就开除吧。莫念尘，我在末世这么多年，没有功劳也有苦劳，我只是说他两句，你就要开除我？有人说开除他，他他也可能是被陷害的。拿出一个有问题的作品，末世处罚的规定是什么？根据末世第三千八百条规定，记大过一次。那如果是实习期呢？
根据末世第 2,721 条规定，实习期间忌大过者，不予录用，立刻开除。你还有什么问题吗，王总监？没有。你要开除我？温小姐，公司有公司的规定，我只是公事公办。那你就公事公办吧，今后你就跟着你的公司自己好好过吧。我感觉不对劲，刚刚念成哥哥一反常态，开除了温宁，这很不对。嗯，会不会太顺利了？念成哥哥不是这样的人啊。相机吧。哈哈哈哈哈！啊！你你谁啊你？温宁是吧？我姓夏，刚刚搬来隔壁，本来啊想出来串串门，刚好啊和杜青聊得比较投机。你聊的投机，您叫？哎，不是大家都说远亲不如近邻吗？那现在到饭点了，夏爷爷，我就不留您吃饭了。然、哦、后你不留我留？哎，那你你别扒拉人家。哎呀，就你留俩仨的男人，我留人家吃饭不行啊。哎，那不是您非要留人家的吗？那既然这样的话，夏爷爷，你还是留下来和我们一起吃饭吧。有麻烦了。哎呀，莫总，夫人她会理解的。他已经拉黑了我三个小时零八分钟，二十三秒没回我消息，二十四秒。微信拉黑了是不能回消息的吧？我们是用抖音聊的，那会不会打电话比较快一点？也拉黑啦。对了，还有个事儿，又怎么了？等会儿还需要跟夏小姐吃个饭。莫总，今天兴致索然啊！我吃饭都这样。莫总，不要那么拒人于千里之外嘛。哎，夏小姐，以前也没见你对我有这么高的兴致啊。之前也没有培养感情。咱们还是聊正事儿吧。莫总，就这么不想和我一起吃饭？哎，没有，别误会。我和温宁比，怎么样？我从来都没把您跟温宁比过。温宁他就这么好，你们一个个都围着他转，哪怕他连大学都没有考上。其实跟学历没关系。实话实说吧，我对你一点意思都没有，我就是想抢走他的一切。凭什么？凭什么你们从小到大都只看得到他？哪怕进了末世，梦瑶也更器重他。这到底是凭什么？为什么啊？夏小姐。如果是因为跟您，那你想做，我不喜欢。喂，想什么呢？我在想，我现在居然这么飘，都敢偷懒了。轻松一点，那不是挺好的吗？只不懂，我以前哪敢这样？自从椰子来了之后，家务是他在做，椰子是他在卖。奶奶她也在照顾，明天早上还要做早饭、做午饭，什么家务活她都。没有她你活不了是吧？嗯，我这不是活得挺好的吗？以后我帮你做。哎，夏沫，你不用这样的，我们已经是过去式了。好啊，那你先牵我手，拥抱，在海边散步什么意思？欺骗我感情吗？逗我玩是吗？这是以前的事情，你还说他干嘛？我承认，我以前确实很喜欢你，但这过去都过去了，我有喜欢的人了。原来你对感情这么随便。好，莫总，您猜的没错。这个温妮果然有问题。当年夫人考上大学却没去，就是温妮私藏了夫人的录取通知书。啊！你去找人盯了温妮，并且拿到证据。是。哇！
。夏爷爷，看不出来你这么有钱啊？怎么样？你还是觉得我跟你奶奶在一起不错吧？嗯，不会。呃，为什么？你才来几天就对奶奶这么好啊？你要知道，我们现在都是老年人了，这个半截身子都露土了。爱心要不再来快点，就再也没命谈了。你要是让我知道你是骗我的话，我就带着奶奶搬家，让你再也找不到奶奶了。我承认，当初啊，我是认识你奶奶。不过现在的你奶奶生病了，不认识我了。啊、哦，你不会就是欺骗奶奶的那个富强吧？那也不是被逼的无奈嘛。你愿意拜我为师吗？我对你奶奶啊，绝对没有别的意思。哼哼，负心汉你好，负心汉再见。不是，王念辰，王念辰。你都多久没搭理我了？你以前可不这样啊！那我问你，梦瑶好看还是温妮好看？都没你好看，我们不都商量好了吗？我这不是很认真的在半夜分手了吗？把全部都拉黑了，那我现在是不是该走了？哎呦，我错了，你都不知道我有多害怕。害怕什么？害怕我和你离？嗯，宁宁，嗯，假如你有机会上大学，你会怎么样呢？没有这种假设，既定的事实，为什么要去做这种假设？那如果你本来就可以上大学，但是机会失去了，怎么办呢？你为什么突然这么问？你不会是嫌弃我？你要是嫌弃我，怎啊、我怎么可能嫌弃你啊？宁宁，你答应我。给我个机会好不好？都已经结婚了，你还有什么机会啊？我想你这里有我的位置。你怎么就知道我这里没有你啊夏爷爷，你为什么总是追着我不放，非要让我当你徒弟？我也没有天资聪明到这样的地步吧。我和我的结婚对象啊，青梅竹马，在中学的时候呢，我们根本就不懂什么是真正的爱情，于是啊，形成了我们两人的初恋。后来啊，有些原因他出国了，我们就分开了。所以你就一气迷恋我奶奶了？哎呀，不是，他出国以后啊，邂逅了。他的真爱，我呢也遇见了杜兴。由于时机动了，后来我们两家又相遇了。两家的父母啊，非要我们在一起，甚至以死相逼。所以你就妥协了？没有，我们约定逃婚。可是呢，就在他结婚的前三天，传来他未婚夫的死讯，所以啊，他就没有出去。我逃出去以后呢，发现杜兴已经结婚了。我逃出来以后呢，就发现杜青已经结婚了。可以不走吗？我没事，我会等着你的。我们的日子还很长。对不起，这次机会对我来说特别重要。好啊，你先回去吧。我不是说过吗？我们的日子还很长，我会等着你的。有的人错过，就是一辈子。所以啊，我想把我的手艺。传给你，以弥补下这个损失。杜兴把你当新生女一样，所以啊，我想传递我的衣钵，可以吗？嗯。啊，谢谢。也是你确有天分，要不然我怎么教也是无能为力啊。真正的微相师啊，嗅觉十分重要。
你现在啊，就给我挨个的闻出。调香原料。哼，制作流程。你相依，你疯了吧？你今天不给我闻出来，就别想出去。不许偷懒啊！老公，嗯，怎怎么了？打个电话，想你了。嗯，我也想你了。<笑>我怎么听你声音都听得出来害羞啊？哎，好了，不说了，夏爷回来了。嗯，那今天晚上老地方见，行吗？嗯，嗯，好。之前是我的不对，我希望你可以原谅你了。你走吧。真的吗？我之前藏了你的录取通知书，你也……你说什么？我以为默念成他。你再说一遍。宁宁，这个事儿你是来帮他的，还是来帮我的？哇，滚！全都给我滚！我既然您太心不计较，那我是不跟你计较。我就应该让全世界的人都知道夏家小姐的真面目。我们是姐妹，姐妹。以前我作品的时候，你有想过我们是姐妹吗？你跟莫念尘吃饭的时候，你有想过我们是姐妹吗？你藏我录取通知书的时候，你有想过我们是姐妹吗？真不好意思，这是没得商量。你们不走，我走。你没事吧？没事。不好意思啊。你,你走吧。以后这些你不用做，都由我来。奶奶生病了，现在需要一百万，我身上没钱。温宁，或许我们先分开一段时间，这段时间先不要联系。放心，奶奶会没事的。况且，你还有我呢。你们一个也别想跑。不许转过来！啊？怎么了？想你，那个时间如果没有你，我都不知道该怎么办了。你，你全都想起来了？嗯，全都想起来了。你别哭了。这个时候。奶奶她生病了，阿木也联系不上，姐姐她还……我真的不知道该怎么办。没事，你还在呢吗？我不在啊。那个时候，你喝的酩酊大醉，向我求婚，第二天就把我拉到民政局，半点拒绝的机会都不给我。我那不是害怕吗？害怕什么？害怕你后悔呗。我那个时候可一点也看不出害怕的样子啊。我们要去哪里呀？民政局。啊？昨天是你向我求的婚，想反悔。不是，我们这样会不会有点快？不会。你长得这么帅，这么有钱，娶我，不怕我贪图你们家财产
，钱给自己老婆是应该的呀、啊。我这个人特别懒，什么家务都不愿意做，也不会做饭。有保姆。我这人不喜欢家里有外人。没关系，这些我都可以。你那个时候不苟言笑，我还有点怕你。我那可不是不苟言笑啊，我那是紧张。害怕，害怕，一不小心就弄丢了上天的恩赐。他用这样说的，你在我这儿就是最好。不许说。等调香会过了，我们就可以永远在一起了。嗯，到时候就可以好好生活了。实践出真知，什么意思啊？我今天是不是可以上手了？对呀、啊，你要是今天调不出来啊，就不准出去吃饭。你知道我这一个月是怎么过的吗？才一天，怎么可能啊？你要相信你自己，这里面啊，有我医生总结出来的调香的实践书，你要好好的研究一下哦。行了，我上厕所去了。你要好好读。哎呀，傻爷爷，我要跟你绝交！一切布置的怎么样了？全部布置妥当，一切只等大赛了。只是夫人那里，最近她在跟夏老学调香，应该没什么问题。只是最近夏木和陆雨泽走得很近啊。师傅啊，有什么你就直说啊，别在那鬼鬼祟祟的。这是一张啊，参加调香大赛的报名表。这个大赛啊，在业内很有分量，你可以去试试。但这个要大企业推荐啊，这个我可以搞定。夏氏集团有名额，我是夏木的爷爷。哦，嗯。咦，你不感到惊讶吗？夏爷爷，你不要太明显好不好？难道？我伪装的还不很好吗？那有没有一种可能是百度百科能查到您的资料啊？哦，百度啊，跑出来了。<笑>这次比赛啊，其实我想你和温妮一起代表夏氏集团出赛。这几天啊，我就陪着你们一起备战。个人战啊，还是双人战？个人战啊。嗯<笑>，我带你。好。调香大赛就在眼前，你不去准备来我这里干嘛？等大赛结束，我得到我想要，你放心，我会让孟家起死回生的。谢谢啊，门在那里。你就不要惦记他了，什么不可能与你无关。孟家，我会让你们回归从前。不需要，你们让我做的我已经一一做了。孟家，我也不指望回到从前，只要可以帮忙把孟家的债务还清就行。随便。堂堂一个夏氏未来接班人，居然为了一个女人，把自己弄成这样，关你屁事！滚！你不就是想要温宁吗？我可以帮你拆散他，就凭你啊！你还有其他选择吗？帮我对你有什么好处？各取所需而已你确定夏家会支持我？啊，你要是不相信我，可以不合作。那夏家这边就仰仗你。放心，我会处理好一切。我相信你，让穆念真完全消失。我比任何人都希望消失。合作愉快。
。下来，走到了激动人心的时刻了，由我来揭晓我们本次调香师大赛总决赛的三位获奖者。第三名，李科。第二名，刘牧。好，那么现在请大家屏住呼吸，让我们来一起揭晓本次大赛的第一名，他就是夏念青。我举报，夏念青作弊。为什么这么说我？虽然我们在末世，是有一些恩怨，但这并不能成为你作弊我的理由。你少装可能了。刚刚我已经将你偷窃抄袭的证据提交给组委会，马上回到消息了。各位稍等一下，我刚接到主办方的消息，因夏念青小姐存在作弊行为，剽窃温宁作品，取消比赛资格，所以本次大赛的冠军应该是温宁。我要申诉。怎么可能？我要申诉！你去乔家室内间，我在里面放了一个小金库，你应该就可以吧？你你敢这么对我？你敢打我？我打你就打你，还是要靠日子吗？私藏我通知书的时候，你有想过我吗？我我没有。随后，我会将所有的证据都公布在网上，有没有？不需要和我解释，这就可。温宁，念青他只是一时糊涂，给他个机会吧。做错事就要负责，你不用替他解气，因为我们之间没有情分。温宁小姐，请问您对这件事情感到愧疚吗？温宁小姐，毁别人的人生，你不觉得可耻吗？不好意思，各位记者，我们夏氏集团今天不接受任何请示的采访。若是支持记者报道真相，维护记者的权益，还请大家放心。莫宁沉溺。好了，请大家忘记刚才的闹剧，各自回座吧。让我们一起来恭喜本次大赛的冠军温宁小姐。包导，今天除了调香大会，还有一件事需要询问。经过默许董事决定，撤销莫念辰的主裁职位，夏氏集团也支持陆局长。你竟然伤害我你！你竟然伤害我你！别忘了，我们可是一伙的。伤害我你，我就不可能跟你是一伙的。陆莫瑶，这次谢谢你啊！要不是因为你，我们都不会进行的这么顺利的。要不是念成哥哥，我也只是个帮凶。嗨，我们都知道，其实你是因为孟家身份有几万。虽然在帮他们办事，但是背地里还是给我们传递消息。听说我落水那天，来找人找你。谢谢。不要这么客气，知道这不是我想听的。嘿，现在这样可真好啊！温宁，嗯，我们生个孩子吧。你你你要不要听你在说什么？我认真的。那你先把婚礼服给我。好。接吧，我有那么小气吗？温宁，我决定了，出国工作。那一切顺利啊！你知道吗？以前啊，我是这样看着你。你一放学就喜欢拉着我的手去散步、见贝壳。可是我没有想到，我曾经引以为傲的幸福时光，再也回不去了。祝你幸福，再见。怎么了？又舍不得了？孟念辰。爱你